Uye. Part 3 na ito. Pero andyan naman links ng ibang parts, like and subscribe ka na rin bilang suporta. Salamat. Isang araw, habang merienda mode si Mash ay naisingit nito sa roommate nitong si Finn ang paghiram ng Wallace nito para nga raw sa klase nila kinabukasan, aksidenteng nadala raw kasi niya ay kamoting kahoy na inakala niya nga raw na Wallace na lubos namang kinagulat ni Finn. Napaoo na nga lang si Finn at wala nang nagawa sa bida nating di na kailangang magmakaawat kaawa-awa, haha. Kinabukasan ay siyang tunay ngang nagsimula ng turuan sila Mash kung papaano gamitin ang Wallace para lumipad. Padaanin nga lang raw nila ang kanilang magic energy sa Wallace sabay magbanggit ng salitang lipad. Nakuha naman agad ito ng mga estudyante bukod kay Mash na bagamat sinusubukan ay walang kaganapan. Biglang lapit naman na nga ang isa sa mga kaklase nito sabay pangaasar at simpleng magic nga lang raw di niya magawa. Hanggang sa tadyakan na nga ni Mash ang lupa na nagpaangat sa Wallace sabay delayed na sabi ng lipad na nagpanganga na lang sa kaklase nito sabay sabing pandaraya nga raw iyon habang poker face lang ang cute nating bida. Sumunod naman ay susubukan ang bilis ng kanilang Wallace at magkakaroon nga raw sila ng time trials. Sinamantala na nga ito ni Boy Yabang sabay yaya kay Mash ng karera at nakipagpustahan na malugod namang tinanggap ng ating bida. Tanga naman neto, since birth nagpapalipad na ko ng Wallace, papakainin kita ng alikabok ika ni Boy Yabang sa loob-loob nito. Dagdag pa itong teacher na diskumpiado sa bida natin dahil sa klase nila kahapon, Hanggang sa ayon nagumpisa na nga ang karera este natapos na ang karerang mas mabilis pa sa mood swing ng jowa mo. Sa gulat nga nila ay magkapatid-patid na ugat ng teacher sa pagsigaw ng new world record nga raw. Di naman ito nakalampas sa mata ni Finn at sinabing binato nga raw ni Mash ang Wallace sabay pang malakasang tumalon sa kasumakay sa Wallace na lubos nitong kinagulat. Takbo naman agad si Boy yabang kay Mash na di matanggap ang pagkatalo nito sabay lumutang ang isang bagong karakter na itago na lamang natin sa pangalang Lloyd Cavill na ikinabahala ng lahat at may biktima na naman nga raw ito. Agad namang pumagit na ang professor nila kaya naman enimbitahan na lamang nito si Mash na makipagkita na nga lang raw sa kanila after school, habang si Boy yabang naman ay tanging bogbog at pasa lamang ang nakamtan. Curious naman si Mash sa kung sino raw ba yung yellow ang buhok West Life wannabe at bakit daw ba takot sila rito. Si Cavill nga raw ika naman ni Finn na anak nga raw ng isang high rankang member ng Bureau of Magic, dagdag pa nga raw dito ang vice principal na malapit daw na kaibigan ng pamilya nito, marami na nga raw siyang nasaksihan na na-expel at na-drop out dahil dito na mala F4 daw kung makabuli at iwi-wish mo na nga lang raw na ikaw si Sanchai. Natapos na nga ang klase at diretso bake na ang ating bida ng favorite tinapay niya sabay damdam at parang may nakakalimutan daw ata siya na kung saan nakalimutan niya nga itong sila Cavill na nagmungtangang naghintay sa wala sa bida nating parang bula, haha. Kinabukasan, pinagtaka ni Mash ang warwick nitong librong wasak habang sa malayo ay nakatitig ang mga itot ni Sing Aso. Sabay solpot na rin itong si Cavill na tinatanong kung bakit daw ba no show si Mash at wala kahapon. Poker face na sorry lang natanggap ni Toot na raw siya kahapon. Kamot na lang si kuya mo sabay sabing balita ko gusto mo raw maging divine visionary pre. Kung gusto mo ilakad ka tat malapit ako sa vice principal at marami ako koneksyon. Basta ba't sundin mo lamang ako at ako na bahala sa iyo ikan ito na nagpaoo naman sa bida nating na inkanto este na engganyo. Ngiting tagumpay naman ito at sinimulan na agad-agad ang pag-utos sa bida natin, sunod na araw. Gusot na libro na naman ang bumungad kay Mash kaya naman lumapit na ito kay Finn na bagamat tumanggi ay go parent bida natin. Sabay nagpasalamat na rin dito si Mash dahil sa mga tulong nito sa kanya at napakabuti nga raw nito na kaibigan. Samantala, patuloy peren ang ganap nitong si Cavill sa bida natin na mukhang nag-enjoy na nga sa ginagawa niya. Sabay nahulog naman ang isang libro sa sahig na ikinagulat nito. Pinakita naman na nga na si Finn pala ang inuutusan nila Cavill para isabotahe ang ating bida. At board na nga raw sila sa polibro-libro na ganap nila kaya ngayon ay sunugi na nga raw ni Finn sunod ang damit ni Mash para tuluyan na itong umalis sa akademya. Nabagamat takot ay mariing tinagihan na ni Finn at di niya na raw nga kayang gawin pa, na agad namang nagpagalit kay Cavill sa baybante ng galit sa bullying git. Hanggang sa dumating na nga itong si Mash na saktong hinahanap naman si Finn at ibabalik nito libro nito, ano raw ba nangyayar dito ika naman ni Mash sabay sabi naman ni Cavill na humihingi lang nga raw ng sorry itong si Finn, Lapit naman na nga itong si Mash kay Finn at tinanong kung okay lang ba ito't dinudugo ito. Dito napaiyak na nga itong si Finn sabay sorry at explain sa bida natin na siya ang may kagagawa ng pagkasira ng mga libro nito sa utos nga nitong Cavill na ito't natakot siya na suway nito. Nasa kabila nga raw ng mga ito ay paulit-ulit niya peren daw siyang tinatawag na mabuting kaibigan, 
Sabat na naman nga itong si Cavill at dapat ganoon din daw dapat mag-sorry si Finn sa kanya sabay yaya kay Mash at kumain sa labas kasama nga raw ang Vice Principal, baka di na nga raw ito maulit kaya sumama na nga raw ito tiwanan na ang lampang binata, tahimik na lumapit na nga rito si Mash sabay pak smash ng pagmumukha ni Tot ni Roman sa ang inosenteng sahig, animal na entitled rich kid west life wannabe spoiled brat kang hype ka, ikaw dapat mag-sorry ika ng gigil nating bida na lubos na kinagulat ng dalawang brat, Mae-expel ka Mash sa ginawa mo ika naman ang nag-aalalang kaibigan nito sabay pinabulaanan lamang ni Mash at kung nakakain daw ba yun. Biglang sulpat naman na nga sa eksena ang vice principal na nagngangalang si Farman Cregos sabay sabing nasaksihan niya nga raw lahat ng nangyari. Asahan raw nila Mash kasama na rin si Finn ang karampatang parusa na kanilang haharapin sa pananakit nga raw kay Cavill. Di na nga makasingit sa pagsasalita sila mas sabay dagdag pa ng vice principal na magkaiba nga raw sila ng social status kaya magkaiba rin ang magiging traito sa kanila. Pahabol pa nga ng kung ano-anong dada pa itong vice principal hanggang sa biglaan na nga lang dinemonyo tuhod ni Mash sabay smash sa mukha ng vice principal na naliteral na supalpal. Abat ayaw pa talaga paawat ni vice principal sabay paklapat ng lupat sa mukha nito'y lam apat. Di pa nga natapos dito at naghukay pa nga itong si Mash sabay binaon ang gagot di na makaahon. Kung kaya niya nga raw e-expel sila Mash anytime ay kaya nga rin daw ng bida natin ibaon sila anytime. At kahit nga raw ano pa gawin nila ay hahanapin niya ang mga ito kahit sa ang sulok pa man ng mundo at ibabaon ito sabay ikinatulala na lamang nito. Ipinatawag naman na nga agad itong si Mash ng headmaster sabay sabing o oh, alam mo na bakit andito ka ha. Sagot naman agad si Mash na nag-bake nga raw kasi siya sa dorm nila nang walang permiso. Hindi yun buwisit ka talagang bata na sabi na lamang ng headmaster sabay dito ipinaliwanag na nga kay Mash na dahil nga sa ginawa nito kay Cavill kasama na ang ibinaon niyang vice principal ay agarang nagpadala na ng notice of exclusion ang Bureau of Magic para nga sa bida nating si Mash. Kung saan saklaw nga raw nito ang control ng buong bansa at kinokonsiderang highest legal authority ng Bureau of Magic, binubuo nga raw ito ng mga divine visionaries na mismong mga alumnos nila. At anak nga ng isa sa mga high rank ang members nito ang penetos niya kaya puksa ka boy. Ngunit, di inaman ni Headmaster, na mas di niya mapapatawad ang mundo kung saan ikaw na nagmalasakit ay ikaw pa ituturing na sakit, na kung saan di man lang yumuko ang mga taong nakaupo, na kung saan ang kapangyarihan ay pansarili lamang, at iilan na nga lamang, ang tulad ni Mash na di nalalamang bagkus ay ipaglalaban ang taong nilalamangan, na matagal nang ang hinahanap ng Headmaster at hinahagkan. Di mo na kailangan tumulat matagal ko na yung alam, ika ng bida nati na walang pakialam, ha ha ha. Natawa na nga lang itong si Headmaster sabay paliwanag na para maabot nga ni Mash ang pagiging Divine Visionary ay kailangan niyang maging top student ng akademya nila, at sa pamamagitan nga ito ng pagkolekta ng mga coins mula sa mga schoolwork at activities, may tatlong klase nga rin daw ng coins, ang gold, silver at bronze hanggang sa matigilan na nga itong si Headmaster at nakatulog na ang bida natin sa dami ng dadani tanda. Haha, Jin Aiseng na nga ito ni Headmaster sabay pinasimple na nga lang ang mga sinabi nito kanina at basta raw ay kumulekta lamang si Mash ng maraming coins as much as possible na nakabase nga sa schoolwork at activities nila. At si Headmaster na nga raw bahala sa Vice Principal at Bureau of Magic, dito natapos na nga ang usapan nila at umalis na si Mash. Sabay sa loob-loob ni Headmaster na may haharapin pang araw na isa pang problema itong bida natin at may tiwala naman nga itong Headmaster na malalampasan ni Mash. At ayun na nga, absuelto na sa ngayon ang bida natin, habang ang dalawang ito'y nawalan na ng kaluluwa at kailangan pang hanapin, naging matunog at kinilala na rin ang bida natin sa lutang nitong nagpakilalang si Tom Knowles at gusto siyang haminin, at e-represente nga raw ang Adler Dorm sa isang duelo match. Na kung saan kailangan nga nilang maglaro gamit ang Wallace Malahari Potter Soccer, agad tumanggi naman si Mash at di nga raw siya marunong magpalipad ngunit walang talab sa nagliliyab na kadesididuhan nitong si Tom hanggang sa kinabukasan nga ay makikitang kasama na si Mash ng mga sa kanya ay namamangha. Patuloy pera ng pagbanggit ni Mash nang di niya nga raw kaya magpalipad ng Wallace hanggang sa nagsimula na nga ang paligsahan habang ang bida natin ay nasa baba at nakatitig lamang. Puro titig ka na naman lods. Pal-like and subscribe naman dyan, ha 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 salamat.